എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സിലബസിലെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ഒരു സബ് ടോപ്പിക്കാണ് ബാർ കോഡിങ് ഇന്ന് നമ്മൾ ബാർ കോഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബാർ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മെഷീൻ റീഡബിൾ കോഡാണ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്ട്രൈബ്സ് ബാർസ് ഓർ സ്ക്വയേഴ്സ് അഫിക്സഡ് ടു ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മെഷീനിന് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കോഡാണത് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് കുറേ വരകളും സ്ക്വയേഴ്സും ഒക്കെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ റീഡബിൾ കോഡാണ് ബാർ കോഡിങ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നൊരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ബൈനറി സിസ്റ്റമാണ് കാരണം മെഷീനിന് റീഡ് ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു ബൈനറി സിസ്റ്റമാണ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണത് വൺ ഡയമെൻഷൻ ടു ഡയമെൻഷൻ മെട്രിക്സ് കോഡ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയമെൻഷൻസിലാണ് ഈ കോഡ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിരയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറേ വരകൾ പക്ഷേ പലതിനും പല വിട്ടായിരിക്കും അതിനിടയിൽ സ്പേസും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പാരലലായിട്ട് കുറേ വരകളും സ്പേസും ഒക്കെയുള്ള ആ ഒരു കോഡാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ കോഡ് ഇത്തരം ഹൊറിസോണ്ടൽ കോഡ്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കാണാറുണ്ട് ചില സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസിൽ ബുക്സിൻ്റെയൊക്കെ ബാക്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ ഷോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇത്തരം വൺ ഡയമെൻഷണൽ കോഡ്സ് കാണാറുണ്ട് ഇനി ടു ഡയമെൻഷണൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറേ സെഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് പലയിടത്തായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കുറേ സിമ്പിൾസ് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു കോഡാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ കോഡ് മെട്രിക്സ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ കോഡ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും കുറേ സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സെൽസ് ഒക്കെ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ബൈനറി കോഡ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യു ആർ കോഡൊക്കെ ഈ രീതിയിലുള്ള ടു ഡയമെൻഷണൽ കോഡിൽ വരുന്നതാണ് ക്യു ആർ കോഡൊക്കെ ഇത്തരം ബാർ കോഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ട്രാക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ മാനേജ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓർ അനാലിസിസ് സാമ്പിൾസ് ഇൻ എ ലബോറട്ടറി പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബാർ കോഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ് സ്പെസിമെൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പെസിമെനെയോ പേഷ്യൻറ്റിനെയോ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സാമ്പിൾസ് ഒരു ലാബിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവയെല്ലാം കൃത്യമായി മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നീട് ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ആണോ അതിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം അതേ രീതിയിൽ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് തരുന്നത് വരെ ഈ ബാർ കോഡിങ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ബാർ കോഡ് ലേബലിങ് is one of the most common and simplest ways to achieve both cost reduction and increased efficiency by barcoding cost reduction um adu pole efficiency increase cheyanum sahayikunu karanam manual aayittu cheyenda oru vaadu joligal barcoding vannadinal oluvayittunde manual aayittu veran saadhyathayulla oru vaadu errors kurakkan saadhichittunde ഇതെല്ലാം കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും റിസൾട്ടിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനും സഹായിക്കുന്നു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബാർ കോഡ് സിസ്റ്റം ഹെൽപ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് എവറി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ ലബോറട്ടറി വർക്ക് ഫ്ലോ അങ്ങനെ ലാബിൻ്റെ വർക്ക് ഫ്ലോ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓരോ ലാബിനും പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ബാർ കോഡിങ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അത് അവരുടെ ലബോറട്ടറി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ബാർ കോഡിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്തായാലും ലാബിൻ്റെ വർക്ക് ഫ്ലോ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാർ കോഡിങ് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ലബോറട്ടറി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലാബ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് ആദ്യം കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ലാബിലെ വർക്ക് ഫ്ലോ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചതിലൂടെ ലാബിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിലെ ആക്യുറസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ബാർ കോഡിങ്ങിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പല ലബോറട്ടറി എറേഴ്സിലും ഉണ്ടാവുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് മാനുവൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനാണ് കാരണം ബൾക്കായിട്ട് സാമ്പിൾസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്റ്റാഫിന് തന്നെ പല ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാകും ആ ഒരു സമയത്ത് പേഷ്യൻ്റ്
അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻ്റ് ഐഡിയോ മറ്റോ എഴുതുമ്പോഴുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റൊക്കെ എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഡേറ്റ് തെറ്റിപ്പോകുന്നതും ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് അപ്പോൾ എന്നാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് തെറ്റായിട്ടാണ് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളൊക്കെ പലതും പല സൈസ് ആയിരിക്കും ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിലൊക്കെ പേഷ്യൻ്റെ നെയിമും ഐ ഡി നമ്പറൊക്കെ എഴുതാനുള്ള അത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പം വളരെ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതുമ്പോൾ അതും തെറ്റുകൾ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് ഒരു മെഷീൻ ചെയ്യുന്ന അത്രയും സ്പീഡായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനുവൽ വർക്ക് വളരെ സ്ലോ ആണ് ഇനി ഡേറ്റ എൻട്രി വളരെ സ്പീഡായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് റേസ് കൂട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ എൻട്രി ഒന്നുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാനും റേസ് കുറയ്ക്കാനും സാധിച്ചാൽ അത് ലബോറട്ടറിയുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതിനൊരു സൊല്യൂഷനായിട്ടാണ് ബാർ കോഡിങ് ലബോറട്ടറിയിൽ വന്നു തുടങ്ങിയത് ഒരു ലാബിൽ ബാർ കോഡിങ് ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഓർഡർ എൻട്രി പേഷ്യൻ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സ്പെസിമെൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലോഡ് ലിസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ റിസൾട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ സ്പെസിമൻ ട്രാക്കിംഗ് ഡേറ്റ എൻട്രി പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് ബാർ കോഡിങ്ങിലൂടെ ലബോറട്ടറിയിൽ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ബാർ കോഡിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതൊക്കെ കോമ്പണൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ ബാർ കോഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലേബൽസ് പ്രിൻ്റർ സ്കാനർ റീഡർ ഇത്രയും കോമ്പണൻസ് ആണ് ബാർ കോഡിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ വേണ്ടത് ബാർ കോഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബാർ കോഡിങ്ങിലെ ലേബിൾസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലാബിൻ്റെയോ ഒക്കെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാണ് ഇത്തരം ലേബിൾസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ചിലത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലേബിൾസ് മതിയായിരിക്കും ചിലതാണെങ്കിൽ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ലേബിൾസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ മെഷീൻ റീഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാർ കോഡിങ് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതും മെഷീൻ റീഡിങ്ങും ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സും ലേബലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ബാർ കോഡിങ്ങും ഉണ്ട് ഏത് രീതിയിലുള്ള ബാർ കോഡിങ് വേണം എന്നതിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ലേബൽ ഇതിനകത്ത് ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാബ് ടെക്നീഷ്യന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓരോ ലേബിലും എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ലേബിലാണ് സാമ്പിൾ ടൈപ്പും ടെസ്റ്റ് ടൈപ്പും റിസീവ്ഡ് ഡേറ്റും സാമ്പിൾ നമ്പറും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഏത് ഫിസിഷ്യനാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നും ഇൻഫർമേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരല്പം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത്തരം ലേബിൾസിനെ കാണുന്നത് ഏത് ലേബൽ എന്നുള്ളതിനെ അനുസരിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചേഞ്ച് ആവുന്നു ബാർ കോഡ് ലേബിൾസ് ഏത് സർഫസിലും സ്യൂട്ടബിൾ ആകും സാധാരണ ലബോറട്ടറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേബിൾസ് അഡ്ഹസി ടൈപ്പ് ലേബിളാണ് അത് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സോൾവൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇളക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാകും വൺ ടൈം യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമാണ് ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചത് വേറെ ഒന്നിലേക്ക് അതേ ബാർ കോഡ് ഒട്ടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഏത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണ് ലേബിൾ ഒട്ടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സൈസും ചേഞ്ച് വരുത്താൻ സാധിക്കും ബാർ കോഡിങ് പ്രിൻ്റേഴ്സ് സാധാരണ തെർമൽ പ്രിൻ്റേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രിൻ്റേഴ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചീപ്പാണ് അതുപോലെ ബാറ്ററി പവേർഡ് ആയിരിക്കും പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻ്റേഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ് ലേസർ പ്രിൻ്റേഴ്സും ബാർ കോഡിങ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ ലേബിൾസ് കുറച്ചുകൂടെ ഡ്യൂറബിൾ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ബാർ കോഡ് റീഡേഴ്സ് ലേബിളിൽ നിന്ന് ബാർ കോഡിങ് ഒരു ലേസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ബാർ കോഡിങ് സ്കാനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റീഡേഴ്സ് ഇത് പെൻ ടൈപ്പിലുണ്ട് പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കാനേഴ്സും ഉണ്ട് ബാർ കോഡിങ് റീഡറിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്ത് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്
ചെയ്ത ബാൻഡ് ആയിരിക്കും ആ ബാർ കോഡിങ്ങിൽ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരും ഐ ഡി നമ്പറും മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയും എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടോ ഏത് മെഡിസിൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഈ ബാർ കോഡിങ് ലാബ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കെയർ സ്റ്റാഫിന് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ലഭിക്കുകയും അതുവഴി ലാബ് ടെക്നീഷ്യനുമായിട്ടും ഡോക്ടറുമായിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിലൂടെ കഴിയുന്നു സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്തത് കറക്റ്റായിട്ടാണെന്നും ലേബൽ ചെയ്തത് പ്രോപ്പറായിട്ടാണെന്നും ഉറപ്പിക്കാൻ ബാർ കോഡിങ്ങിലൂടെ ലഭിച്ച ഇൻഫർമേഷനിലൂടെ സാധിക്കും ബാർ കോഡിങ് സ്പെസിമെൻ കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ഹാർഡ്വെയർ കോമ്പണൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാർ കോഡ് സ്കാനർ ലേബൽ പ്രിൻ്റർ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പി സി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓർഡർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഫ്ലബോട്ടോമിസ്റ്റിന് മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ആഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ് പി സി അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാമ്പിൾ കളക്ഷനിലെ സ്റ്റെപ്സ് മനസ്സിലാക്കാം സ്കാൻസ് ദെയർ ഐ ഡി ബാഡ്ജ് ടു അൺലോക്ക് ദെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദെയിം സെൽസ് ആസ് ദ സാമ്പിൾ കളക്ടർ സ്പെസിമെൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ലാബ് ടെക്നീഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലബോട്ടോമിസ്റ്റ് തൻ്റെ ഐ ഡി സ്കാൻ ചെയ്ത് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസിലെയോ പി സിയിലെയോ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു അതുവഴി ആരാണ് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ലാബ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ദ പേഷ്യൻ ബൈ സ്കാനിങ് ദ റിസ്റ്റ് ബാൻഡ് റിസ്റ്റ് ബാൻഡ് ബാർ കോഡിങ് സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്ത് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു പ്രിൻസ് കളക്ഷൻ ലേബൽ ബാർ കോഡിങ് ലേബൽ പ്രിൻ്ററിലൂടെ ലേബൽസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതൊക്കെ സ്പെസിമൻ ആണ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ ലേബൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓരോ സ്പെസിമനും കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡ്രോ ഓർഡറുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലാബ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ പുട്ട് ലേബൽസ് ഓൺ ഈച്ച് ട്യൂബ് ആ ലേബൽസ് എല്ലാം ഓരോ കളക്ഷൻ ട്യൂബിലോട്ടും ഒട്ടിക്കുക സ്കാൻസ് ലേബൽ ട്യൂബ്സ് അഗെയിൻ ടു കൺഫേം ദാറ്റ് ദ സ്പെസിമൻ ലേബൽസ് മാച്ച് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ലേബൽ ചെയ്ത ട്യൂബ് ഒന്നുകൂടി സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സെയിം പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റും സ്പെസിമൻ ലേബൽസും മാച്ച് ആണെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നു ഈ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാബ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു കളക്ഷൻ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് വരും ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ആളാണ് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലൂടെ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈമും അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയാണ് ടേൺ അറൌണ്ട് ടൈം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ടൈം ഇൻ്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ സ്പെസിമൻ റിസീവ്ഡ് ടു ദ ടൈം ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഡിസ്പാച്ച്ഡ് സ്പെസിമൻ കളക്ട് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് ആകുന്ന വരെയുള്ള ആ ഒരു ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലാണ് ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം ഈ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം ഒക്കെ നമ്മുടെ അക്രഡിറ്റേഷനെയൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ന് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈമും സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയാണ് ഇൻ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സാമ്പിളാണ് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാബ് ടെക്നീഷ്യനോ ഫ്ലബോട്ടോമിസ്റ്റോ ഒക്കെ റൗണ്ട്സിന് ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ റൗണ്ട്സിന് പോകത്തില്ലേ ഓരോ റൂമുകളിലായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നീഷ്യൻസും റൗണ്ട്സിന് പോകുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിൽ ലാബിലും അറിയാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കളക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ ലാബിലേക്ക് സ്പെസിമൻ എത്തും എന്നൊരു ഇൻഫർമേഷനും ലാബിലുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കും സ്പെസിമൻ ലാബിലെത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫും ബാർ കോഡ് സ്കാനിങ് ചെയ്യും കാരണം ലാബിൽ എത്തിയത് എപ്പോഴാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ടൈമും നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത ആൾ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ടെക്നീഷ്യൻ്റെ ഐ ഡി അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും നേരത്തെ കളക്ട് ചെയ്ത ആളുടെ ഐ ഡി ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെക്നീഷ്യൻ്റെ ഐ ഡിയും റിസീവ് ചെയ്ത ടൈമുമാണ് സിസ്റ്റത്തിൽ നോട്ടായിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ സാമ്പിൾസ് എല്ലാം ലാബ്
ഈ ക്ലാസ്സിൽ കുറെ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറയാത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ ലാബ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ വേണ്ട നിങ്ങളുടെ സമയവും പോവും അതുകൊണ്ടാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാത്തത് കാരണം ഓർഡർ എൻട്രി സാമ്പിൾ ട്രാക്കിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഇതും സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് ഒരുപാട് നേരമൊന്നും ഈ ടോപ്പിക്കിനും കളയരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പോവുക അടുത്ത വീഡിയോമായി ഉടൻ തന്നെ കാണാം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക താങ്ക് യു